Hey, salut tout le monde, c'est Styler et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Night of the Dead, motherfucker Donc voilà, euh, donc dans les épisodes précédents, on s'était mis très très bien pour ceux qui débarquent actuellement, peut-être qu'on n'a pas vu les anciens épisodes. Donc on avait récupéré donc euh, l'arbalète et également la K47. Euh, donc là, pareil, comme je vous avais dit du coup à la fin de l'épisode, je suis en train d'essayer un petit peu de... De, de, de désherber entre guillemets euh, autour de chez moi tout simplement pourquoi parce que vu que je suis quand même installé relativement haut euh, je me suis dit que pourquoi pas par la suite ça pourrait être sympa tu sais, de, de construire un, un petit point haut quelque part histoire d'avoir vraiment une bonne vue 360 mais finalement je me rends compte que juste en, en faisant le tour de la propriété entre guillemets euh, bah, j'avais visu sur à peu près tout ce qui se passe sur la map donc finalement je me dis que c'est un, un, bon, un, un très bon emplacement que j'ai eu parce que du coup ça me permet euh, d'être à peu près au milieu de toutes les villes sans en être non plus trop trop loin et en plus de ça ça me permet de, justement d'avoir une bonne visibilité sur tout, tout ce qu'il y a autour et du coup peut-être d'aller euh, rusher certains certains POI donc euh, pour l'intérêt donc euh, finalement je me dis que je, involontairement je me suis très bien installé voilà donc, euh, je sais je me, je me fais des fleurs je, je m'auto flat hier yeah. mais euh, je trouve qu'on est plutôt pas mal you know Pareil aussi tant qu'à faire, tant que j'y suis, hein, parce que je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous appréciez un minimum le jeu. Euh, je pense que le prochain live que je ferai sur la chaîne, euh, ça sera justement sur le jeu et pourquoi pas faire justement une petite coop. Et du coup, euh, pourquoi pas la faire avec certains d'entre vous, histoire de, de partager un petit moment bien sympathique avec la petite communauté, si jamais il y en a qui sont joués. Puis évidemment, il y en a qui ont le jeu, parce que bah, voilà, si vous n'avez pas le jeu, forcément, ça va être compliqué. Voilà, donc là on a, on a un petit peu déforesté la zone. <rire> euh... C'est pas tout ce que je voulais faire. Mais... Ah ouais, donc les piafs on peut les flinguer. Hein. Putain, il y a un ours. Pourquoi tu veux pas tirer, Micheline <rire> J'ai failli mourir. Ça l'a pris. Mais bon, fallait, fallait au moins que je teste, tu vois, je me suis dit, tu vois, voilà, je, pouvais pas, je pouvais pas laisser euh, un ours comme ça me passer sous le nez. Euh, fallait que je vois un peu de la puissance, tu vois, parce que je me dis, si un jour je tombe dessus, euh, est-ce que du coup, tu, sais, tu le tentes ou du coup, est-ce que tu fuis Bah, maintenant, je sais que du coup, je fuis. Ah ouais, l'upgrade, par contre, vaut le coup, quand même. Ah, l'upgrade vaut quand même vraiment le coup sur le coffre. Donc, bon, ça, ouais. ça, pour faire mes petits pièges... Euh, mêlée, 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 il faut de la clôture barbelée, donc du coup corps de jet, et il me faut... Donc là je peux en faire 10, donc il me faut 19 bûches coupées. Voilà, impeccable. Comme ça, hop, tac, mêlée, hop, clôture barbelée, build. Voilà, ici niveau piège normalement on est plutôt pas mal Là ici aussi là où j'ai renforcé un peu c'est par là Parce que la dernière fois ils arrivaient quand même à... à venir me casser les rouleaux par ici hein, Comme ça ça piquera un peu Genre là Là s'ils viennent trop... trop sympathiser par ici Ok, euh... du coup, du coup, il est 17h. Et il voudrait que je fasse une presse. Euh, 
Oh là bas, sans vouloir, je suis tombé sur un gros bâtiment. Hein. Eh bah je suis pas là pour rigoler moi, je, je tranche dans le vif en mission. Toi t'as pas l'air rigolo toi. Yalla Je crois qu'il y avait un petit peu de texture, je suis pas censé rentrer par là normalement. Balle de fusil Corde, clou. Planche. <rire> Corde, clou. Je me suis fait chier à faire des planches, je crois pour rien, pas des clous, des cordes. Ah des cordes Du coup est-ce que je peux ressortir ou pas non, c'était vraiment que dans un sens, ok. chelou que les rampants ils te donnent du loot à chaque fois et que tu tues un gros zombie ils te donnent que dalle quoi <rire> ok ok un petit sneaker c'est cool ces petits trucs là ça a tendance à partir assez vite quand même j'ai remarqué hein. ok des balles morceaux de fer morceaux de fer des balles forcément Pareil, je voulais tester un truc, si quand moi je passe en dessous, ça se... Non, ok, c'est bon. Compresseur, donc on est d'accord, c'est bien un compresseur qui veut que je fasse. Maintenant, il voudrait que je fasse un cutter. Un cutter, donc il me refaut un petit peu de corde et un appareil de truc. Il faut que je refasse un pendule encore. Un pendule, alors là, il me faut 10 cordes et 4 clous. Et du coup, il manquera de la corde. Ok, et là, franchement, je trouve que niveau défense, on, on s'est mis plutôt bien avec leur petite quête là. Euh, putain, le lanceur de pointe, mais ça a l'air énorme ce truc. Attribut. Un lance-flamme <rire> J'avais pas regardé tout ça euh, Piège avec Appa, attirer les zombies par la force, ça a l'air oh, insane. Piège pour chevilles, attaque les chevilles, réduit la vitesse. Des mines. 
Ok, euh, du coup, pareil, je me disais que euh, on pourrait peut-être. Ah, il me faut de la corde. Commencer un petit peu à, à faire une maison qui ressemble à une maison parce que bon. Euh... Ça veut dire que ça commence. Euh, bon, bah, comme d'hab, ils vont arriver par où Il y en a un que je viens de voir spawner ici. Donc, en fait, ça, je pense que le, le fait d'avoir construit ma base à un endroit comme ça, ça les fait un petit peu bugger. Donc, euh, je pense que ça peut être une, une bonne astuce pour. Euh, parce que, oui, en fait, ils spawnent là, là. Je viens de les voir, ils spawnent ici. Et du coup, bah, forcément, ils savent pas trop où aller. Et du coup, c'est plutôt bénef pour nous parce que bah, ils se perdent un peu et du coup, ils perdent un peu de temps. Ah ça dégage. Et oui finalement quand ils arrivent à passer, bah ils bug quand même à la base donc euh... ah, plutôt pas mal. On est assez loin des hordes de Seven Day quand même. <rire> le mec il arrive à passer et finalement il sont dans les pics. Et qu'est-ce que tu fais là-haut toi <rire> Je pense qu'après voilà, euh, l'idéal honnêtement pour construire une belle base et faire quelque chose de propre, je pense que ça reste quand même d'avoir un beau petit terrain bien propre, bien plat, euh, pour arriver à construire un truc plutôt stylé. Même si en soi, c'est vrai que le fait d'avoir construit l'étage, ça m'a ouvert euh, pas mal de possibilités. Putain, il y a un débarquement là Ouf Il y a des zombies qui sautent. Je trouve ça un peu con par contre à chaque fois que tu changes d'arme, qui te recharge le genre là, il recharge la machine. Là tu prends la K47, il recharge la K47. Tu prends l'arc, bon bah ça va, il y a toujours la flèche. Mais bah arrêtez d'aller vous planter dans le décor les gars, venez vous battre. c'est plutôt dommage parce que mais du coup ils rushent la base mais je comprends pas leur logique quoi <rire> ah bah quand même j'adore les voir éclater 
Bah, après, en vrai, en soi, quand même, il y, y a pas mal de zombies qui ont attaqué. Il hein. n'y a pas eu beaucoup de gros zombies, par contre. Il y en a eu un pour l'instant. Euh, deux, parce qu'il y en a un qui était bloqué là-haut et que du coup j'ai tué à l'arc. Mais euh, ouais, pour l'instant, euh, ça se fait bien. Je, quand même, je veux pas dire, mais. <rire> oh, quoi. Parce que je suis peut-être là avec là, le, les vidéos que j'ai fait depuis le début, je dois être à quoi 2h30 de, de game. J'ai déjà réussi à, à, entre guillemets, niquer le jeu. Au niveau de, de ma présentation et tout ça, quoi. Mais je pense qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs bien stylés. Parce que si tu fais. Euh... Parce que j'ai l'impression que l'IA fonctionne un peu comme sur 7D, c'est-à-dire où ils vont chercher l'entrée de ta base. Et euh, franchement, je pense que tu te fais genre un, un couloir de la mort où tu mets dedans tous les pièges que tu peux avoir etc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs bien sympas et oui tout à l'heure je me disais justement la K47 heureusement et bah finalement oui ça a été utile je me suis dit, ah, ouais, ça pourrait servir pour les hordes plus tard etc bah en fait oui ça sert déjà là un petit zombie qui saute là, ben bang, il rentre dans la base. Bon après j'aurais pu me le faire à l'épée à mon avis, mais bon, quand je vois le nombre de bassos que j'ai mis. Us, us. Marche très bien ce petit piège là. Plus, ce qui est énorme, c'est que du coup je peux le réparer d'ici. Regarde, hop là! <rire> Ouf! Vas-y Vas-y Voilà Encore Voilà Il y a du monde là-haut T'es jambe dans la flèche là <rire> T'es une flèche dans la jambe plutôt Allez Didier Vas-y Voilà Ça c'est du bon Didier ça Voilà Allez Micheline Voilà Pas de cab Allez à ton tour on croit en toi. Oh, il a esquive. La broyeuse, la broyeuse. Non, tu retournes. Eh, mais il y a des grosses balles, celui-là, quand même. Il est passé une fois, il s'est dit, bon, oh, regarde, je re repasse. Allez, Micheline, montre-nous tes fesses. Allez, Micheline, montre-nous ton... Oh, la pute ah tiens, moi je pique. C'est vrai que j'ai oublié que les chutes faisaient mal. Alors, matériel de recherche, ok. Je vais assurer un lapin, quoi. Ok. Par ici, on avait un sac aussi. Voilà. Matériel de recherche, morceaux de fer, plastique, morceaux de vêtements. En fait, ouais, les branches, te... en fait, c'est un peu ce qui te permet de tout faire. Bon et bien voilà les amis c'est donc la fin de cette vidéo J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir Bon voilà la horde Enfin c'est vrai qu'on a tout... Enfin moi personnellement j'ai toujours tendance à m'attendre un petit peu à du 7 day Mais bon après je me dis que voilà bon, euh, On est en facile On est quand même à un endroit qui est un petit peu cheaté On est que jour 2 Donc forcément ils vont pas non plus nous envoyer des hordes De l'apocalypse dès le début comme ça sans... sans crier gare on va dire On verra un peu comment que ça se passe par la suite 
Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Si jamais vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi de le faire en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Voilà, vous avez une page Tipeee qui est à votre disposition. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Portez-vous bien.